ओके इन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करस्पॉन्डिंग टू गिवन सिचुएशन वी हैव टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड एच एच मैक्सिम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ये पता करना है ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन पॉइंट फाइव ओके ये लिखा हुआ है कि लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होती है सो दिस एंगल मस्ट बी नाइंटी डिग्री एंड एज द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज वन एट्टी डिग्री दिस इज सिक्सटी दिस इज नाइंटी एंड सो दैट इट मस्ट बी थर्टी डिग्री एंड दिस एंगल मस्ट बी नाइंटी डिग्री सो नाइंटी माइनस थर्टी is 60 degree so in this question this theta is exactly equal to 60 degree since total internal reflection takes place at this surface this interface which uh, is the boundary of liquid and glass for total internal re reflection theta must be greater than critical angle so sin theta must be greater than sin c and theta is 60 degree so sin 60 must be greater than critical angle sin 60 is root 3 by 2 it must be greater than critical angle and uh, critical angle sin c is given by mu of liquid upon mu of prism so mu of liquid must be less than root 3 by 2 mu of prism as per question mu of prism is 1.5 and when we calculate it it becomes 1.3 so mu of liquid is less than 1.3 so the maximum possible value for this mu is equal to 1.3 so the correct option is option number 2 in which answer is 1.3 question number 26 is question mein aapse kaha gaya hai ki ek liquid hai jiske density aapko given hai rho surface tension aapko given hai d ye ek aise capillary tube mein raise kar raha hai jiski radius hai r और लिक्विड की जो हाइट है वो आपको ये बना है यहाँ पर एच लिक्विड जब इसमें राइज करेगा तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन आएगी एक्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर रहेगी एच बाई टू हाइट पर रहेगी पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मुला आप लिखते हैं एम लेकिन यहाँ पर हाइट आपको एच बाई लेनी पड़ेगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड मास ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास की ही पोजिशन आपको लोकेट करनी पड़ेगी अब यहाँ पर मास को हम लिखें वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी वॉल्यूम को ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्योंकि सिलेंडिकल ट्यूब्स होती हैं इंटू आगे लिखा है रू जी एच बाई टू एच वाली टास्क को अलग करोगे तो बनेगा एच स्क्वायर और इसके पहले यहाँ पर आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू रू जी अपॉइंट टू जब यहाँ पर एच की वैल्यू आप रखोगे जिसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए टू टी कॉस्ट थीटा अपॉन आर ओ जी तो यहाँ पर थीटा में पता नहीं है एंगल ऑफ क्वान्टिटी गिवन नहीं होने पर वैल्यूम कितने लिखते हैं इसमें जीरो डिग्री कॉस जीरो की वैल्यू को बन रखोगे और इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको आएगा टू बाई टी स्क्वायर अपॉन रू जी जो आपको ऑप्शन नंबर टू में दे रखा है In question number twenty-seven, it is given that I one upon I two is equal to uh, P. Okay. Intensity of two waves, ratio of intensity of two waves is P, and we have to calculate fringe visibility. And the formula for fringe visibility is I maximum uh, minus I minimum upon I maximum plus I minimum. What is I maximum? I maximum is I one plus I two plus two root of I one I two. And what is I minimum? I minimum is I one plus I two plus sorry minus two root of I one I two. and in the same way 
i maximum is i1 plus i2 plus 2 root of i1 i2 plus i1 plus i2 minus 2 root of i1 i2 so in denominator this becomes cancel out and in numerator since that minus sign is here so that i1 becomes negative i2 becomes negative and this negative sign becomes positive so what we get i1 becomes cancel out i2 becomes cancel out so what we get is 4 times of root i1 i2 upon 2 times of i1 plus i2 so 2 root of i1 i2 upon i1 plus i2 but it is given that i1 upon i2 is p so what we have to do we have to just divide numerator and denominator with i2 and so that we get i1 upon i2 here i1 upon i2 here plus 1 and so that answer becomes 2 root of p because i1 upon i2 is p so that 2 root of p p plus 1 so option 2 is correct answer is option number 2 this is question number 31 at point a for the equilibrium condition we will resolve tension so ta cos theta will be equal to mg and as we cut the thread now the particle will perform circular motion vertical circular motion actually so we will resolve here mg so at point a for equilibrium we can write ta cos theta equal to mg and at point b since vertical motion is executing and therefore we will resolve mg so at b tb equal to mg cos theta equation 1 and equation 2 after dividing 1 by 2 we will get ta by tb equal to 4 by 3 so option 2 is the correct answer so in question number 32 we have to source two light source which are already in phase in se jo light nikal rahi hai wo pehle se hi in phase hai humse pucha gaya hai ki kahan hame maxima milega along path 1 or along path 2 but maxima milta kab hai interference mein jab path difference 0 lambda ho, 2 lambda ho, 3 lambda ho means integral multiple of lambda ho. Ya, or destructive interference ka bota hai. Jab part difference ho lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2. Constructive interference ke liye hona chahiye n lambda which is 0 lambda. 2 lambda, 3 lambda और जब constructive interference होएगा तो हमें maxima मिलेगा means दोनों point source से चलने वाली light अगर same path trace करती है और उनका path difference 0 होता है तो वहाँ पर definitely maxima मिलेगा ये जो path 1 है ये S1 और S2 की equator पर है ये इनको bisect करता है that means इधर से चलने वाली wave और इधर से चलने वाली wave d by 2 distance travel करके यहाँ पर मिलेगी इस, that means इन्होंने जो part travel किया वो same है और इनका part difference 0 है यहाँ मिले तो भी geometry से part difference 0 है यहाँ मिले तो भी part difference 0 है इसका मतलब है कि इस line 1 पे along path 1 we always have path difference equal to 0 means constructive interference so that we always obtain maxima but in case of part 2 light reaches to part 2 from S2 and S1 by traveling path of different lengths and difference is D and D is already given as 1.5 lambda so second path ke kisi bhi point par pahunchne ke liye isko aur isko jo rasta travel karna hai 
उसकी डिफरेंस डी होगी और डी वन पॉइंट फाइव लेमडा दैट इज थ्री बाय टू लेमडा है दैट मीन्स फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ लेमडा है इस वजह से यहाँ मिनिमा मिलेगा सो ऑल अलोंग पाथ टू वी ऑलवेज कॉट मिनिमा बट ऑल अलोंग पाथ वन वी ऑलवेज हैव मैक्सिमा सो राइट आंसर इज पाथ वन विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर वन